En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Micho Bonifacio, os saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra lectura, oraciones acerca de las fiestas del año litúrgico después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Se celebra la fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo. La Iglesia, después del dogma de la Santísima Trinidad, nos recuerda el de la encarnación, haciéndonos festejar el, al sacramento por excelencia que es sintetizado la vida toda del Salvador, tributa a Dios gloria infinita y aplica a las almas en todos los tiempos los frutos pingües ricos de la redención. Si Jesucristo en la cruz nos salvó, al instituir la Eucaristía, la víspera de su muerte quiso en ella dejarnos un vivo recuerdo de su pasión. El altar viene siendo como la prolongación del Calvario y la misa anuncia la muerte del Señor, porque en efecto ahí está Jesús como una víctima, pues las palabras de la doble consagración nos dicen que primero se convierte el pan en cuerpo de Cristo, luego el vino en su sangre. De manera que, bajo las sagradas especies, Jesús mismo ofrece a su Padre, en unión con sus sacerdotes, la sangre vertida y el cuerpo clavado en la cruz, aunque sabemos que está todo entero bajo las dos especies. Comiendo las víctimas, se participa del sacrificio. Así... Y así la Eucaristía fue instituida en forma de alimento, a fin de que pudiésemos comulgar de la víctima del Calvario. La hostia santa se convierte en trigo que nutre nuestras almas. Los cristianos participan de la vida eterna uniéndose a Jesús en el sacramento, que es el símbolo de la unidad. Esta posesión anticipada de la vida divina acá en la tierra por la Eucaristía es prenda y comienzo de aquella otra de que plenamente disfrutaré, disfrutaremos en el cielo porque el pan mismo de los ángeles que ahora comemos bajo los sagrados velos lo comeremos después en el cielo ya sin velo dice el concilio de Trento veamos en la misa, el centro de todo el culto de la iglesia a la Eucaristía. Pues en la Eucaristía, la misa es el centro de todo el culto cristiano auténtico. Y en la comunión vemos el medio establecido por Jesús para que con mayor plenitud participemos de ese divino sacrificio. Y así nuestra devoción al cuerpo y sangre del Salvador nos alcanzará los frutos eternos de su redención. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene la vida eterna, dijo el Señor. Entonces es algo muy importante decir a los protestantes que no tienen, no tienen nada. Pobres de ellos fueron realmente engañados por este pobre Lutero que eliminó seis de los siete eh, sacramentos. El que no come mi cuerpo no bebe mi sangre no tiene la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. San Juan 6.55 dice verdadera bebida, verdadera comida. No es simbólica como, como dicen esos pobrecitos engañados. ¿no? Es, realmente es algo, algo muy triste de ver millones de gente eh, engañada por un pobre sacerdote rebelde, terco como una, una mula, ¿no? Lutero. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, eh, tenemos, gracias a Dios, la fe divina y católica, la fe en la Eucaristía, la fe en el cuerpo y sangre de Cristo. No imitemos los protestantes, somos cristianos católicos, cristianos de la Iglesia Universal, cristianos de la Iglesia de dos mil años. El introito de la misa, de col, de, 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 más bien las vísperas de la misa de Corpus Christi dicen, Oh, cuán suave es, Señor, tu espíritu, pues queriendo demostrar a tus hijos tu ternura, por 
medio del pan suavísimo dado por el cielo, hinches de bienes a los que de, de él tienen hambre, dejando vacíos a los ricos que hacen ascos de tu mesa. El introducción de la misa empieza con el Salmo 80, 17. O, lo sustentó con flor de trigo, aleluya. Saciólos con miel de, de la piedra, aleluya, aleluya, aleluya. El gusajos alabando a Dios, nuestro protector, cantada al Dios de Jacob. Esta flor de trigo que se conoce en la Divina Eucaristía, la hostia, el pan, hecho milagrosamente cuerpo y sangre de Cristo. Oremos, oh Dios, que bajo un sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, pedimos te, Señor, nos conceda celebrar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre que sintamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Que mis reñas con Dios Padre, en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura... La lectura de la fiesta de Corpus Christi es sacada de la primera Corintios capítulo 11, 23 a 29, dice San Pablo, hermanos, yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, no dijo representa o simboliza, dijo es mi cuerpo. Esto es una piedra, esta es una pluma, este es un libro, no es, lo es, significa lo que es la cosa. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado, haced esto en memoria mía. Y de la misma manera tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo, este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto siempre que lo viviréis en memoria mía. La Santa Iglesia, que los hermanos afirma que con estas palabras, hagan esa memoria mía, los consagraba sacerdotes dándoles el poder de hacer lo que él hizo, de consagrar cuerpo sangre de Cristo. Y nadie puede consagrarlo si no es sacerdote, si no ha recibido este poder de consagrarlo como los apóstoles lo recibieron de Cristo. Esto se llama ordenación, consagración sacerdotal. Así que cuantas veces comieréis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien quiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y sangre del Señor. Examínese pues a sí mismo cada cual, y así coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. Los queridos humanos, para comulgar dignamente hace falta tener la alma limpia de todo pecado mortal. Todo pecado mortal, por ejemplo, eh, fornicación, homosexualismo, borrachera, robas, eh, robo, eh, grandes eh, supersticiones, hechicería, brujería, eh, drogadicción, eh, dijimos eh, adulterio, fornicación. Todos estos pecados son pecados graves. Uno tiene que confesarse antes de, de comulgar. Por eso los que están juntados y no casados deben casarse cuanto antes para tener parte en el cuerpo y sangre del, eh, del Señor. Esto lo dice San Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, 27. El que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y en este año 2021, por desgracia, los obispos alemanes perdieron la fe dan la comunión a protestantes que no creen en esto. Es, es grave esto, es realmente, es gravísimo. Los ojos de todos en ti esperan, Señor, y tú les das comida en el tiempo conveniente. Abres tu mano y llena hasta todo viviente de bendición. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Después hay una bella... Eh, secuencia de santo Tomás de Aquino alaba alma mía a tu salvador laudación salvatore alaba alma mía a tu salvador alaba tu guía y pastor con himnos y cánticos pregona su gloria cuanto puedas porque él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo bastante el tema especial de nuestros loores es hoy el, 
el pan vivo que da vida, el cual no dudemos fue dado en la mesa de la Sagrada Cena a los doce apóstoles. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma, porque celebramos solemnemente el día en que este divino banquete fue instituido. En esta mesa del nuevo rey, la Pascua nueva de la nueva ley pone fin a la Pascua antigua. Este nuevo rito sustituye el antiguo, del Antiguo Testamento. Las sombras se disipan ante la verdad y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena mandó que se haga en memoria suya. Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino que se convierten en hostia de salvación. Es dogma para los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves una fe viva lo atestigua fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies que son accidentes y no sustancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento a su sangre bebida, mas todo entero está bajo cada especie. Se recibe íntegro sin que se, se quebrante ni se divida, recibese todo entero. Recibelo uno, recibenlo mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Recibenlo los buenos y los malos, pero con desigual res resultado, pues sirve a unos de vida y otros de muerte. Si el que come el cuerpo de Cristo en pecado, hace un sacrilegio. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divide el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. Aunque se rompe la hostia, cada, como cada gota de agua es agua, cada partícula de hostia es Cristo. Por eso los que dan la comida en la mano y exigen que se en la mano son inconscientes, ya inconscientes del daño que hacen. ¿Por qué? Porque puede haber sacrilegios, puede caer partículas. Antes la iglesia había hecho tanto, tantas cosas para precisamente tener el máximo respeto al Divino Eucaristía. Ninguna partición hay en la sustancia, tan solo hay partición de los accidentes, sin que se disminuya ni el estado ni la estatura del que está representado. He aquí el pan de los ángeles, hecho alimento de viandantes, es verdaderamente el pan de los hijos, que no debe ser echado a los perros. Estuvo ya presentado por las figuras de la antigua ley, en la inmolación de Isaac, en los sacrificios del Cordero Pascual, en el maná dado a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, apiádate de nosotros, apaciéntanos, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos, veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí cuando somos aún mortales, haznos allí tus comensales, coheredos y compañeros de los santos ciudadanos. Amén. Aleluya. El Evangelio del Corpus Christi sacado de San Juan 6, 56 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos, mi carne verdaderamente es comida, mi sangre verdaderamente es bebida. Quien come mi carne bebe mi sangre, en mí mora yo en él. Así como el Padre que me envió vive, yo vivo por el Padre, así el que me come también vivirá y por mí. Este es el pan que bajó del cielo. No suceda como a, a vuestros padres que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente. Ofertorio. Los sacerdotes del Señor ofrecen a Dios incienso y panes. Por tanto serán santos para su Dios y no profanarán su nombre. Aleluya. Pedimos del Señor concedas propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz místicamente representados por los presentes que te ofrecemos. Comunión. ¿Cuántas ve veces comieréis este pan, viviréis este cáliz? Anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquiera que comiera este pan y bebiera el cáliz del Señor indignamente, ello será del cuerpo y sangre del Señor. Oremos. Suplicamos el Señor, nos hacíes plenamente con el con el 
goce sempiterno de tu divinidad, el cual está representado en la recepción temporal de tu precioso cuerpo y sangre, tu reinas por los siglos de los siglos. Amén. Después de la misa del Corpus Christi, normalmente hay la procesión del Corpus Christi. Las procesiones son a modo de públicas manifestaciones de, de fe, y por eso la Iglesia las fomenta y favorece hasta con indulgencias. Pero la más solemne de todas las procesiones es esta del Día del Señor del Corpus Christi. En ella se cantan los himnos sagrados eucarísticos de Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Eucaristía, tales como, por ejemplo, el Pange Linguas, etc. Canta lingua mea el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre preciosa que el rey de las naciones y hijo de madre fecunda derramó por rescatar al mundo. A nosotros se dio y para nosotros nació de una virgen sin mancilla y después de haber vivido en el mundo desparramando la simiente de la divina palabra, terminó las tardanzas de su destierro por una admirable institución. En la noche de la última cena, sentado en la mesa con los hermanos, después de observar todo lo prescrito por la ley acerca del convite legal, Dios a sí mismo con sus propias manos en alimento a los doce. El verbo hecho carne por su palabra hace de su carne verdadero pan y el vino se convierte en sangre de Cristo. Si los sentidos no lo perciben, la fe basta para hacerse orar de ello el corazón puro. Adoremos de hinojos, de rodillas, este gran sacramento, y el Antiguo Testamento cede lugar al nuevo rito, la fe supla la flaqueza de nuestros sentidos. Alabanza, cantos de júbilo, salud, honor, poder, acción de gracias al Padre, al Hijo, e igual homenaje tributamos al Espíritu Santo, que de entre ambos procede. Amén. Oremos, oh Dios, que bajo un sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Pedimos que el Señor nos conceda celebrar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre que sintamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención y reñas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia, credo, mandamientos, sacramentos, oración, virtudes, están explicadas también. Ahí se explican las fiestas del Señor de la Virgen, un resumen de la historia de la Biblia y un resumen de la historia de la Iglesia. También tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, y otro FSS PX América Central y el Caribe. Tenga la caridad de enviar estas lecturas, estas, estos audios a sus contactos para evangelizarlos. Que Dios los bendiga, la Virgen lo cuide. Amén.